Namaste everyone and welcome back to my channel and for today's video I will share with you what's inside my lip kit or lip pouch and I will try to do a lip swatches para alam nature ng shade pag nilapat na sa aking labi and para alam niyo din kung ano yung mga ideal na lip shades na ginagamit ko for everyday use. If you wanna know kung ano yung mga lip shades na ginagamit ko or laman ng lip kit ko, please keep on watching! or lip kit here. This pouch was given to me by my friend as a Christmas gift last December. And si Mary yung nagbigay nito. So Mary, if you're watching, thank you so much for giving me this pouch. I actually love this because yung, yung texture niya, hindi siya yung madaling masira and pang matagalan. And uh, there's a travel notes here. Sabi niya, dahil mahilig daw ako mag-travel but I'm not really sure if that's true. Pero, i-share ko sa inyo kung anong laman nito. Plus, magsta-swatch ako para makita niyo kung bagay sa akin yung mga shade na ginagamit ko for everyday use sa lipstick. So, let's start. Or I will start first with my lip tint. This is actually the, my favorite lip tint na ginagamit ko. This is the Advanced Lip and Chick Tint from Everbelena. It looks like this. Alam ko may shade, may mga shade siya kasi may mga dark siya. Pero ang shade nito is very red. Normally, I use this as lip tint, of course, and pang blush on. Kasi mas, nada, mas nadadalian akong gamitin sa kanya na i-blend pang blush on and mas matagal siyang gamitin na hindi na kailangan i-retouch. Actually, I have two of this. Kasi akala ko ubos na yung isa, so mamila ka ng panibago. Pero, hindi naman siya masasayang kasi I always use this as a lip tint and a chick tint as well. Dahil wala akong suot na blush on ngayon, try kong maglagay para makita nyo kung anong effect kapag gumamit ka ng lip tint or kapag ginawa mo siyang chick tint. Or, ang ginagawa ko is naglalagay ako ng ganitong amount or konting-konting amount lang sa finger and then i-rub ko lang siya sa face ko. Kakalat ko muna siyang ganyan and then tsaka ko siya i-rub sa face ko. Just like this. Tanggalin ko muna yung salamin ko. Parang fresh lang. Woke up like this, gano'n yung peg. Hindi siya masyadong makapal and hindi na siya matagal, hindi na siya mabilis matanggal kasi nga tint siya. So, mas maganda siyang, mas maganda yung lapat niya sa balat. So, ayan. Medyo nag-pink lang siya ng konti and mas maganda lang siya na gano'n lang na very light para lang hindi ka pale or hindi ka mapot na tignan. So, yung ginagamit ko mo, lip tint and chick tint. Next is, I'm, I'm actually using this Huda Beauty Matte Lipstick. This is the packaging. Sobrang luma na ng lipstick ko na to, pero ginagamit ko pa rin siya kasi favorite ko yung shade. So, sobrang luma niya, ganyan, ganyan na lang siya kaigsi. Ganyan na lang siya. Pero, so, pang, ang shade nito is super dark red. Check ko. At na-try ko para makita niyo yung shade niya. So, ganito yung itsura niya or ganito yung shade niya kapag sinood na. Para siyang plum na red na hindi naman siya super dark pero sakto lang. Gusto ko kasi yung mga ganitong shade for everyday use. So, ito yung Huda Beauty. So, yung Huda Beauty, madali lang din siyang tanggalin. Gumamit lang ako ng wipes para matanggal. At isang wipe mo lang, tanggal na siya. Hindi masakit sa labi tanggalin kasi nga creamy siya and hindi siya yung so, super matte na matagal tanggalin sa lahat. Next is, this is actually my, the second, my, my second brand favorite. And this is the Vice lipstick. This is the packaging. This is in the shade, I don't know if you can see it, but it's in the shade Ka Vogue. Halos kapareho lang siya ng Huda Beauty na dark red. Ganito yung shade niya. Pero kasi parang medyo dark siya compared sa Huda Beauty. So, let's see yung difference. So, ito yung Vice Cosmetic in the shade Kavogue. Ito yung shade niya. 
Our favorite ko rin siyang gamitin sa office. Every other night, kasi minsan gusto ko nag-iiba-iba ng shape. Pero sa lahat ng Vice Cosmetics na lipstick na binili ko so far, ito yung mis gamit na gamit ko. Kasi ka favorite ko yung mga dark red shade na lipstick. Our next is also a Vice Cosmetics in the shade The Rouge. This is also a red but a light red. Compared to The Rouge, hindi siya dark. Medyo orangey si. Mer medyo orangey yung pagka-red niya. Ganito yung shade. Papakita ko sa inyo yung lapat niya sa labi ko. There. As you can see, yung shade ng Tarouche is very light red. Or hindi siya yung sobrang dark na red. Pwede siya pang simba, pang gala, or pag depende sa mood mo, kung medyo nasa mood ka naman, or light lang yung mood mo, pwede siya. Perfect siya. And ito yung in the shade Tarouche. Next is also a Vice Cosmetic na paraho lang din nung katulad ng lipstick na binigay ko. Also, same packaging. It's just that this is in the shade Have. This one, medyo orange na pinkish yung shade niya. Just like this. Maganda siya for everyday use. At hindi siya yung magmukhang matapang yung mukha. As in, pa-fresh lang. Ayan. So, kung ikukumpare nyo dun sa Tarouche, parang mas light siya ni Tarouche, lang pinkish and orangey yung kulay. So, ito yung Vice Cosmetic in the shade Have. Actually, lahat ng Vice Cosmetics na lipstick na ganito is creamy, so hindi siya mahirap tanggalin. Pero meron ako isang Vice Cosmetics dito sa aking lip kit. Liquid lipstick. This is kind of matte, so hindi ko sure Nakalimutan ko kung mahirap siyang tanggalin. This is in the shade Hanosh. But this is the packaging. And this has been my favorite liquid lipstick from Vice. Kasi sobrang ganda ng pagkamat niya. And sobrang ganda ng kulay niya sa labi. It's kind of like a pinkish na, na matte. Pero hindi siya sobrang pink. Kung, ilalapat na, kung ilalagay ko siya sa labi ko to swatch, ganito yung mitsura niya. So ito yung shade ng Hanosh ng liquid Lipstick ng Vice and para siyang pinkish na purple pero hindi naman siya su super dark. Kasi sobrang light niya lang sa labi mo compared dun sa ibang liquid lipstick. So this is this one is my favorite sa mga lips liquid lipstick na natry ko na. So I'm already done with the Vice Cosmetics lipstick and liquid lipstick that I have. So ang i-share ko naman sa inyo is this one. I have the lipstick from Caroline. Yung kanilang Better Than Basic. This two. In the shade Girl. In the shade Girl. I don't know. That's G R R R L. Or All Day. These are the shades. I got this lipstick from my friend Michelle as, as a Christmas gift as well. Nung, nung Pasko. So, ang nabunay ko pa lang is ito yung All Day. Kasi this one is. My my kind of shade that I like a dark a dark reddish na reddish na maroonish na na shade so ganito yung itsura niya So this is the Caroline Better Than Basic in the shade All Day Para siyang maroonish na reddish na medyo medyo dark pero hindi naman yung super dark and what I like about this is super creamy and madali lang siyang tanggalin. At isa pa, dahil ganito yung applicator niya, makokontrol mo yung line ng lips mo, hindi siya lalagpas, or kung gusto mo siyang kortihan, mas madali. Kasi nga, pa-pencil yung itsura niya. This is the the girl um, shade. Medyo brownish siya. And ganito yung shade niya kapag ilagay yung pinaklay mo na. I don't know if you can see it, but it's kind of nude. Like dark nude na brown. So, ganito yung shade niya. Ito, gumagamit din ako ng ganitong lipstick, but sobrang rare. Depende sa mood ko. Pero I still like it kasi nga creamy. And bigas siya ng friend ko. So, Nisel, if you're watching, thank you so much for this lipstick from Caroline. Next lipstick that I have is the, this color Shake Artist Rogue Dual Lip. Actually, bigay lang to sa akin ng mga office mates ko as a gift. 
Tapos ganito yung itsura niya, parang dual lip yung mga nakikita mo sa commercial. Nakita ko sa inyo. Ganito siya, oh. Tapos yung isa light, yung isa dark. So parang kung i-apply mo siya sa labi mo, is ganito yung itsura. Ganito siya. Hindi pa ako sanay gumamit ng mga dual lip, pero pag tira ko siya, i-apply ganito yung itsura niya. So, parang ang nangyayari is medyo light yung sa labas and medyo dark yung sa loob. Or vice versa. Kung gusto mong mas dark yung labas and light yung loob, okay lang din. Depende yun sa bet mo. I also have this two Maybelline lipstick in the shade Protector and the Pioneer. Um, ganito yung packaging niya. And ito yung mga super matte lipstick or super matte stay lipstick na nakikita niyo sa mga Facebook. Um, hindi ko na siya isa-swatch sa lapi ko kasi alam ko naman na alam niya na mahirap siyang tanggalin. At feeling ko pag nilagay ko siya is bukas ko pa siya matatanggal or magdudugo na yung lapi ko kakatanggal niya. Kasi hindi pa ako nakakapili ng remover nito pero alam ko may nabibiling remover from Maybelline din. Para siyang oil, mas madali siyang tanggalin kapag may oil. Pero dahil nga may hirapan akong tanggalin, hindi ko na siya isa-swatch. Dahil dun sa mga previous videos ko, meron naman akong swatches dito. So I think you already have an idea kung ano yung naitsura ng shade nila. Next is, I also have this Everbelen Matte Nudes. Um, this is the packaging. Actually, binili ko to kasi parang bet ko lang ng nude, pero hindi ko alam na sobrang light niya pala. Kasi yung pag kititignan mo siya is ganito siya, medyo brown, medyo brown pa na medyo dark yung kulay. Pero kapag in-apply mo na siya sa labi mo, ganito yung itsura niya. As in, super light na parang sobrang putla na mamparha ng patay yung itsura. So, para, para feeling ko ito sa lahat ng lipstick na pinili ko, ito yung pinaka nagsisi ako kasi nga sobrang light niya sa pangit niya tingnan sa akin. So, ito yung shade niya. Meron din akong biniling lip tint from, lip tint from Etude House. This is the Dear Darling Tint. Um, isa, kung isa swatch ko siya, ganito yung itsura niya. As in, para lang siyang red na ganyan and then pag pag kinalat mo siya, pwede rin siyang maging blush or magiging pink siya na ganyan. But, the only reason na hindi ko siya masyado ninagamit is masyado siyang oily para sa akin and ayoko sa pakiramdam ng oily. So, minsan-minsan ko lang siya gamitin. Pero pwede mo rin siyang gamitin blush on but then, sabi ko kakain na mas preferred ko yung yung lip and cheek tint ng Everbelena na very red to use as my blush on compared to this. Kasi nga, hindi ako masyado sanay and masyado siyang Madali siyang magbakat kap bago mo siya i-blend. Magkakaroon na siya ng spot-spot bago mo siya ma-blend sa cheek mo. So, gamit ko lang siya. Very rare. But still, ayoko pa rin siya itapan kasi sayang. I also have this lip tint. This is actually my favorite lip tint so far. Hindi ko, hindi ko alam ko napapansin nyo, pero doon sa mga previous vlogs ko, na hindi ako masyadong nagli-lipstick pa kasi ito lang yung ginagamit ko. Kasi, itong lip tint na to is organic. Um, binigay siya sa akin nung pinsan ko. Sabi niya, 70 pesos lang daw to. And yung amoy ng lip tint niya, isa mo yung bubble gum na parang candy. So, hindi siya nagbabago kasi yung ibang lip tint na natry ko na parang roll on din na ganito. Para siya nagbabago yung amoy niya na parang napapanis. But ito, hindi. Hindi nawawala yung amoy bubble gum na lip tint niya. So, pag ginagamit ko siya, ganito yung itsura. So, ayun nga yung laman ng lip kit ko. Yung lip kit ko na to, araw-araw ko siyang dinadala sa office, sa, sa gala, sa mall, or kahit saan man ako magpunta. Kasi nga, depende sa mood ko kung ano yung gagamitin kong shade ng araw na yun. And, uh, hindi ko alam. Gusto ko lang siyang dinadala everyday. Gusto ko siya handy para nakakapag-touch ako ng lipstick o nakakapag- um, balit ako ng lipstick shade. Depende kung ano man yung gusto kong gamitin. But then, Um, this is not much. This is not much compared to sa mga ibang naglilip what's inside my lip kit. But still, I want to share with you guys, especially kasi sa mga katulad ko na hindi naman masyadong mahilig mag-makeup or hindi naman masyadong marami yung lipstick na ginagamit for everyday use. So, that's it for my video for today. And I hope nag-enjoy kayo. If you like watching this video, don't forget to like, comment, and subscribe the red button down below. And see you in my next video, guys. Bye!